Hello everyone and welcome to our English lesson. Today we are working with Unit 7D and I would like you to open your students books at page 112. Сегодня мы с вами работаем с уроком 7D и я вас прошу открыть учебники на странице 112. So let's get started. Uh, here is our lesson plan for today. First we are going to learn some media jobs and uh, Other media vocabulary. Но с начала урока мы с вами изучим название профессии в средствах массовой информации, а также некоторые другие слова по этой теме. After that, we are going to do a small listening task. Далее мы выполним небольшое задание на аудирование. Then we will get acquainted with some idioms. Также мы познакомимся с некоторыми устойчивыми выражениями. And finally, we are going to revise some grammar material, such as passive voice. И в конце занятия мы повторим такое грамматическое явление, как страдательный залог. In task number one, uh, let us first take a look at the words given on the right. Для начала обратим внимание на слова, которые вам даны справа. All these words um, have the meaning of media jobs. Все они обозначают название каких-либо профессий в средствах массовой информации. So, let's read the words. Director – режиссер. Reporter – репортер. Presenter – ведущий. Producer – продюсер. Editor – редактор. Newsreader – диктор или ведущий новостей. And finally, sound engineer – звукорежиссер. Now, let us move to the exercise itself. Uh, in this exercise, you have to match uh, the jobs and the words these people may say. В самом упражнении ваша задача сопоставить название профессии и фразы, которые человек этой профессии может сказать. Number one. This is Larry Forrester, live from Glasgow. Uh, это Ларри Форрестер ведет прямой репортаж из Глазго. If we speak about some live broadcast, we normally uh, mean a reporter. Number two. And now everybody get ready to welcome Britney Spears. Hello there, Britney. Uh, in this sentence, we may imagine a kind of TV show. So here, uh, these words can belong to a presenter. В данном случае, эти слова принадлежат ведущему. Number three. We have a major channel interested in buying this show. Главный канал заинтересован в покупке этого шоу. So, a person who is in charge of uh, some financial matters uh, in media is a producer. Number four. Those were today's headlines. And now it's over to Jenny for the weather forecast. Это были главные новости на сегодня. So, if the person has just read some news, so that was definitely a news reader. Number five. Try it again, but make your voice louder. This time, so you sound really angry. Uh, попробуй еще раз, но в этот раз громче. So a person who um, is in charge of shooting a show or something else is a director. A человек, который занимается съемкой, uh, ответственный за съемку телешоу, это режиссер. Number six. Hold the front page. Придержите первую полосу. So here we definitely speak about some newspaper and uh, these words may belong to the editor. And finally, number seven. The sound quality is not very good. Качество звука не очень хорошее. The person who um, deals with the sound quality is a sound engineer. Now I would like you to do the following task in your notebooks. Следующее задание вас прошу выполнить тетрадь. Uh, try to write the definitions of these media jobs. Попробуйте записать определение этих медиа профессий. The example you may see on the right below the words. Пример вы видите справа внизу. For example, a director is a person who tells a presenter and technical staff what to do. Режиссер это тот человек, который говорит ведущему и техническому персоналу, что делать. In task number two. We're going to learn some more vocabulary on the topic media. Во втором задании мы познакомимся еще с некоторыми выражениями по теме средства массовой информации. 
So first of all, let us read the word combinations on the right. Для начала давайте прочитаем словосочетание, которое вам дано справа. Live coverage – прямой репортаж. Breaking news – новости последнего часа. Prime time – в лучшее эфирное время. Live broadcast – прямая трансляция. On air – в прямом эфире. Now let us get back to the exercise and read the examples with these words. Number one. Turn on the TV. There is live coverage of the cricket match between England and Australia. Number two. We are just getting some breaking news of a huge hurricane about to hit the Philippines. Number three. The time of day when most people are watching television is known as prime time. Number four. Next, we'll be bringing you a live broadcast from the White House. And number five, many viewers were shocked when chat show host Jerry Fox fainted while on air. Now, I would like you to read these sentences by yourselves and try to get their meaning. Сейчас я вас попрошу прочитать эти предложения самостоятельно и понять их смысл. Now, we're going to do a small listening task. Сейчас мы выполним небольшое задание на аудирование. You will hear three extracts. And the task will be to say where they are taken from. A news report, a sitcom or a weather forecast. Вы услышите три небольших аудиотекста. И ваша задача понять, откуда они взяты. Из выпуска новостей, из ситкома или прогноза погоды. Exercise 5. Page 112. A. Temperatures are going to rise over the weekend, and most of the country should enjoy some sunshine on Saturday and Sunday. There is a risk of showers in the northeast, however, and it will feel slightly cooler in the north of England and Scotland, with temperatures reaching only 16 degrees Celsius. In the south, temperatures should reach 19 degrees, much warmer than we normally expect at this time of the year. B. You've been very quiet tonight. I'm sorry, Dave. No, don't apologise. It was a compliment. What? Am I so impossible to live with? Now that you mention it... C. And now a reminder of today's top stories. A strong earthquake measuring 7.4 on the Richter scale has hit the island of Martinique in the Caribbean. According to early reports, only two people have been injured, but several buildings have collapsed in the capital, Fort de France. The earthquake struck at 3 p.m. local time. In extract A, you may hear such words as temperatures, sunshine, showers, which are all connected with weather, so it's clear that this extract is taken from a weather forecast. В первом аудиотексте мы можем услышать достаточно много слов по теме погода и сделать вывод о том, что этот отрывок взят из прогноза погоды. In next to B, you can hear a comic dialogue between two people, so we may conclude that this extract is taken from a sitcom. Во втором аудиотексте мы слышим юмористический диалог двух людей, что дает нам понять, что этот отрывок взят из такого жанра телешоу как ситком. In extract C, the presenter is speaking about some breaking news uh, about the earthquake, so we may uh, conclude that this extract is taken from a news report. В последнем аудиотексте uh, ведущий говорит о главных новостях на сегодня, о землетрясении, поэтому мы можем сделать вывод о том, что этот отрывок взят из выпуска новостей. In task number four, we're going to learn some idioms. В четвертом задании мы познакомимся с некоторыми устойчивыми выражениями. They are all used in the sentences under the numbers from one to four. Все они использованы в предложениях по цифрами 1, 2, 3, 4. And the translation of these sentences you are given on the right. Перевод этих предложений вы видите справа. So let us read these sentences. Number one. I heard it on or through the grapevine. Я услышал это по сарафанному радио. Number two. It hit the headlines. Об этом пишут все газеты. Number three. 
his bad news on ходячую проблему. And number four. Let's get the show on the road. Давайте приступим к работе. As idioms should never be understood literally, let us see the pure meaning of these word combinations. Поскольку идиоматические или устойчивые выражения нам не следует воспринимать буквально, давайте посмотрим на истинный смысл данных словосочетаний. The meanings are given under the letters A, B, C, D. Смысл выражения вам дан ниже под буквами A, B, C, D. Uh, let us again start with sentence number one. I heard it on or through the grapevine, and the meaning will be given under the letter C. It's a rumor going around. Смысл первого предложения вам дан под буквой C. Смысл состоит в том, что уходят слухи. The meaning of the second sentence, it hit the headlines, is given under the letter A. It's important news. Значение второго предложения вам дано под буквой A. Об этом пишут все газеты, стоит воспринимать как это очень важная новость. In sentence number three, he is bad news. The meaning is given under the letter D. He doesn't have a good character. В третьем предложении мы говорим о том, что у человека непростой, сложный характер. And the meaning of the last sentence, sentence number four, Let's get this show on the road uh, is given under the letter B. Let's get started. Выражение get show on the road uh, означает начать что-то, приступить к чему-то. Please mind that we learn idioms uh, for better understanding rather than using in speech, as uh, sometimes they become out of use very rapidly. Обратите внимание на то, что идиоматические или устойчивые выражения мы чаще изучаем для понимания, а не для использования в речи, поскольку очень часто они быстро становятся устаревшими. In the last task for today, we are going to revise the use of passive voice. В последнем задании на сегодня мы с вами вспомним о таком грамматическом явлении, как страдательный залог. On the right, you can see how the passive forms are made up. Справа вы видите правила, по которым образуются формы страдательного залога. Для этого нам понадобится глагол to be и третья форма смыслового глагола. Помним, что у правильных глаголов третья форма образуется путем добавления окончания ed. Смысловой глагол всегда остается в третьей форме, поскольку всю грамматическую нагрузку на себя берет глагол to be, который меняется по временам. As in this particular exercise, we are to use only the present simple passive. Uh, we will use only the forms am, is and are. Поскольку в этом задании мы должны использовать только uh, пассивные формы в настоящем простом времени, глагол to be будет использован только в формах am, is или are, в зависимости от лица и числа подлежащего. Now let us move to the exercise itself. Сейчас перейдем непосредственно к упражнению. You can see that all the verbs are already given in the suitable forms. Видите, что все глаголы уже стоят в нужной форме. All the verbs in brackets are put into the third form, and the suitable form of the verb to be is added in front of them. Все глаголы в скобках стоят в третьей форме, а перед ними мы добавили нужную форму глагола to be. So now let us read the sentences. Number one. The trees are cut down and sent to a paper mill. В первом предложении вы видите, что оба сказуемых относятся к одному подлежащему. Поэтому во втором случае нам не нужно уже дублировать глагол to be, и нам достаточно просто добавить третью форму глагола send. Number two. At the mill, the bark is removed from the wood. Number three. The wood is chopped into very small pieces with a chipper. Number four. Some chemicals are added and the chipped wood is cooked in a big pressure cooker. Then the paper pulp is poured into a container. Number five. The pulp is sprayed onto a large screen and the water is drained from the paper. Finally, the paper is pressed flat between two rollers. Now I would like you to read this text again, paying special attention to the use of passive forms. 
Сейчас я вас попрошу самостоятельно еще раз прочитать этот текст, обращая особое внимание на использование форм страдательного залога. Now we'll finish up our lesson, and as your home task, I would like you to revise the vocabulary of Unit 7D from exercises 4, 6 and 7. В качестве домашнего задания я вас попрошу повторить слова и выражения из упражнений 4, 6 и 7. So thank you very much for your attention and goodbye.